मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट अपडेट्स कोसम गंट ईका क्ली हेलो पिलू गुड मार्निंग मन बागाहारा ने डिजन अन्ट बागाहारे ओके बागाहारे डिवेडेड बै डिवेडेड बै अंटे इलाट बागाहारमें डिवेडेड बै इपड़ मन एग्जापल चूदा एला चेला चेयर इप्ड सपोज इवेडेड बै रेला मन की दी बागार चूदा अंत एम चेयर इवे रे तो बागन अंत एला वेटा रे चवल वेक इवे देन तो बाग मन रे कुछ कदा मन की यड़म वेपन दाने रे वेवाली देन तो अच्छे मन बागार आ संख्य यड़म वेपन चवल वेवाली ओके कुछ वेप ना स्टार्ट आंसर कुड़ वेप वस्तम अंत एन पदल अंत देन ये संख्य तो अच्छे रेणु गुणी इत वो आंबर इकडन कुड़ वेप चवल रेडो एक् चपंड पिलू इवे अंटे रे इंटूंत इजीक्वल इरव वस्तु रे दिन तो गुणिस्ते इतनी अभी इकड़ आंसर अंडो एक् चपंड पिल एन रे इतनी पद रे इरव अंत कदा पद रे इरव अंदक नीन इकड़ कुड़वेपन चवल पद वैसा पद रे इरव इन बागाहारू मन पैन दी मैनस् बागारा एपड़ू मन की मैनसे वस्तु इक मैनस् इवे इरवे सुना वस्तु सुना इला चेयन दी यड़म वेप वे चूसर मन देन मन भावस्नामो चूसर दाने विभाजक अटर विभाजक देन चेत यंके बागो दाने अंत मिडल दीन विभाज्यम अटर विभाज्यम मन के वैसे आंसर चूसर रईट सैडो कुड़वेपन कदा दाने बाग फल अटर बाग फल मिगल दीसा लास्ट आ मिल फल वसर उ दाने शेषमु अटर अंत मन देन चेत ये अंकित भावस्नामो दाने विभाजक अटर एंकंटे नंबर तो इधी भागनी अंदकनी विभाजक अटर अच्छे मैं मेन नंबर तीस ये संख्य अच्छे भागो ये संख्य भागस्नामो दाने विभाज्यम अटर एमटार विभाज्यम रे भाग आंसर उ चूसर इधी बाग फल मन भाग फल अंत बाग फल अटर फैनल नंबर नीचे तीस वेगा वस्तु कदा विभाज्यम नीचे मन के नंबर वस्तु तीस वेगा वस्तु कदा आंबर ने शेषमु अटर वाल्यूनी शेषमु अटर एंत अंत इक मन की सुना शेषमें 
కొన్ని ఆటలో ఒకటి రావచ్చు రెండు రావచ్చు అది ఇక్కడ ఇచ్చిన సంఖ్యను బట్టి ఉంటుంది దీన్ని విభాజకము అంటారు విభాజ్యము భాగఫలము శేషము ఇప్పుడు విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుందంటే విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శేషము అంటే విభాజ్యము ఇది ఉంది కదా ఇది ఎలా వస్తుందంటే విభాజకముని భాగఫలంతో ఇంటూ చేసి శేషముని కలిపితే అంటే ప్లస్ చేస్తే విభాజ్యం వస్తుంది చూ విభాజకము విభాజకము ఇంటు భాగఫలము ప్లస్ శేషము ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం విభాజ్యం అంటే ఇది ఎంత ఉంది మనకి ఇరవై విభాజకం ఎంత రెండు ఇంటూ చేయాలని చెప్పాను కదా విభాజకముని భాగఫలంతో ఇంటూ చేయాలంటే గుణకారం చేయాలి గుణించాలన్నమాట ఇంటూ భాగఫలం ఎంత ఉంది ఎంత వచ్చింది మనకి పది వచ్చింది పది ప్లస్ శేషము ఎంత వచ్చింది శేషం మనకి జీరో సున్నా వచ్చింది ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట మనకు వచ్చింది కరెక్టా కదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఏ దేనితో బాగాఫలం బాగాహారం చేసినా ఇలా చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలన్నమాట విభాజ్యము ఇటు సైడ్ ఉన్నది ఈక్వల్గా రావాలి రెండు పదులు ఎంత ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఉన్న ఇరవై వస్తుంది చూడండి సమానమైందా అంటే మనం చేసిన లెక్క కరెక్ట్ అన్నమాట అలా చెక్ చేసుకుని చూడవచ్చు విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శేషము అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పద్దెనిమిది డివైడెడ్ బై నాలుగు ఎలా చేయాలో చూద్దాం అంటే పద్దెనిమిది నాలుగుతో భాగించాలి ఈ నాలుగుని ఎటువైపు వేసుకోవాలని చెప్పాను ఎటువైపు వేసుకోవాలి పిల్లలు ఎడమ వైపున వేసుకోవాలి ఎడమ వైపున ఉన్న చెవిలో వేసుకోవాలి నాలుగుని ఓకేనా ఇప్పుడు నాలుగు ఎక్కని చెప్పండి అంటే ఎన్ని నాలుగులు పద్దెనిమిది అవుతుంది లేదంటే పద్దెనిమిదికి దగ్గరలా ఉన్న పర్లేదు చూడు నాలుగు ఎక్కుని చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకో నాలుగు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది మూడు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై పద్దెనిమిది కన్నా ఎక్కువ వచ్చేసింది మనకి ఐదు నాలుగులు అయితే సరిపోవట్లేదు ఐదు నాలుగులు ఇరవై వచ్చేసింది కదా అంటే పద్దెనిమిది కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చేసింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం నాలుగు నాలుగులు చూద్దాం అంటే ఐదు నాలుగులు అయితే ఎక్కువైపోయింది మనకి అందుకని నాలుగు నాలుగులే చూస్తున్నాను నేను నాలుగు ఎంత నాలుగు నాలుగులు ఎంత పదహారు చిన్న సంఖ్య అయినా పర్వాలేదు పెద్ద సంఖ్య కాకూడదు ఓకేనా అందుకని నాలుగు స నాలుగు నాలుగులే చూస్తున్నాను నేను నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఎంత వచ్చింది పదహారు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం బాగాహారాల్లో మైనస్ చేయాలి అంటే ఈ సంఖ్య నుండి దీనిని మైనస్ చేయాలి మైనస్ పద్దెనిమిది మైనస్ పదహారు ఎంత ఎనిమిదిలో నుంచి ఆరు తీసేస్తే ఎంత పిల్లలు రెండు ఒకటి మైనస్ ఒకటి సున్నాయి అంటే పద్దెనిమిది మైనస్ పదహారు ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వచ్చింది అంటే మనకి బాగాఫలం ఎంత వచ్చింది నాలుగు అర్థమైందకి ఎలా చేయాలో నాలుగు నాలుగు పదహారు ఈ పద్దెనిమిది నుంచి పదహారు మైనస్ చేశాను తీసివేశాను రెండు మిగిలింది అంటే శేషం ఎంత వచ్చింది మనకి ఇది శేషం బాగాఫలం మనం ఏమనుకున్నాం విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ బాగాఫలము ప్లస్ శేషము వచ్చింది లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దామా విభాజ్యం అంటే ఎంత పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఎంత నాలుగు ఇంటూ విభాజకము ఇంటూ బాగాఫలం కదా అందుకని ఇంటూ నాలుగు ప్లస్ శేషము 
ప్లస్ శేషం అంటే ఎంత వచ్చింది శేషం రెండు ఎంత వచ్చింది చూడండి పిల్లలు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఎంత నాలుగు ఇంటూ నాలుగు పదహారు ప్లస్ రెండు పద్దెనిమిది ఈక్వల్ అయిందా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సమానమైంది కదా అలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సపోజ్ తొమ్మిది వందల యాభై డివైడెడ్ బై ఆరు ఇలా ఇచ్చారు మనకి బాగాహారం దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం అంటే తొమ్మిది వందల యాభైని ఆరుతో భాగించాలి ఆరు ఎక్కడ వేసుకోవాలి మనం కుడివైపున వేసుకోవాలా ఎడం వైపున వేసుకోవాలా ఎడం వైపున వేసుకోవాలి ఎడం వైపున ఉన్న చెవిలో ఆరు వేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు చూడండి ఆరు ఎక్కువ చూడండి ఆరు కన్నా తొమ్మిది పెద్దది కదా అందుకని ఫస్ట్ తొమ్మిదిని తీసుకుందాం అంటే ఇది ఒకటిలో స్థానం పదిలో స్థానం వందల స్థానం కదా ఫస్ట్ ఈ వందల స్థానంలో ఉన్న తొమ్మిది ఆరుకి సరిపోతుందలే చూద్దాం అంటే దీనికన్నా చిన్నది అనుకోండి మనం రెండు అంకులు తీసుకుంటాం ఒకేసారి ఆరు కన్నా తొమ్మిది పెద్దదే కదా అందుకని ఫస్ట్ తొమ్మిదితో చూద్దాం ఎంత ఆరు ఎక్కువ చెప్పండి పిల్లలు ఒక ఆరు ఆరు రెండు ఆరుల పన్నెండు పన్నెండు తొమ్మిది కన్నా ఎక్కువైపోయింది పెద్ద సంఖ్య అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఆరు తీసుకోవాలి అంటే రెండు ఆరు రెండు పన్నెండు అయిపోయింది కదా తొమ్మిది కన్నా ఎక్కువైపోయింది కదా అందుకని ఒక ఆరే తీసుకుంటున్నాను ఆరు ఒకటిలో ఆరు కాబట్టి ఒకటి ఇంటూ ఆరు ఆరు మైనస్ చేయాలి తొమ్మిదిలోంచి ఆరు తీసేస్తే ఎంత తొమ్మిదిలోంచి ఆరు తీసివేయాలంటున్నాం మనం అంటే ఆరు తీసివేస్తే ఎంత ఉంది మనకి మూడు మిగిలింది మూడు ఇప్పుడు మూడు ఆరు కన్నా చిన్న సంఖ్య అయిపోయింది కదా మనకి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ పదుల స్థానంలో ఉన్న ఐదుని చూసే దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ తెచ్చుకుంటాం మూడు పక్కన అంటే ముప్పై ఐదు అవుతుంది ఓకేనా ఎలా చేసాము ఇప్పుడు ఆరు మూడు కన్నా పెద్దది అయిపోయింది అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి పదుల స్థానంలో ఐదుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ దించుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఆరు ముప్పై ఐదులో ఎన్నిసార్లు పోతుందో చూద్దాం ఆరు ఎక్కువ చెప్పండి ఒక్క ఆరు ఆరు రెండు ఆరుల పన్నెండు మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు ఐదు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు అంటే ముప్పై ఐదుకి దగ్గరలో ఉన్నది చూస్తున్నాను అనమాట నేను అందుకని ఆరు ఆరులు ఎంత వచ్చింది ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదు కన్నా పెద్ద అయిపోయింది కదా ఒక అంకి పెద్దది అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఐదు ఆరులే చూసుకుందాం ఐదు ఆరులు ఎంత వచ్చింది ఆరు ఐదులు ఎంత ముప్పై ఇప్పుడు ముప్పై కన్నా ముప్పై ముప్పై ఐదు కన్నా చిన్నది కదా చిన్న సంఖ్య కదా మనకి ప్రాబ్లం లేదు వేసేసుకోవచ్చు అందుకని ఐదు ఆరులు ముప్పై దీనికన్నా చిన్న సంఖ్య అయినా ఏం పర్వాలేదు పెద్ద సంఖ్య కాకూడదు మైనస్ చేయాలి కదా మనం పెద్దదాని నుంచి ఈ ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ మైనస్ చేయాలి కదా అందుకని ఇది చిన్న సంఖ్య కాకూడదు ఐదు ఆరులు ఎంత ముప్పై మళ్ళీ ముప్పై ఐదులోంచి ముప్పై మైనస్ చేయాలి ఎంత వస్తుంది పిల్లలు ముప్పై ఐదు మైనస్ ముప్పై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఐదు ఇప్పుడు మనకి ఆరు కన్నా ఐదు మళ్ళీ చిన్న సంఖ్య అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఒకటి స్థానంలో సున్నా ఉంది కదా దానిని ఐదు పక్కన వేసుకుంటాం యాభై అయింది ఇప్పుడు యాభై ఆరులో ఎన్నిసార్లు భాగించబడుతుంది సారీ యాభై యాభై ఆరుతో ఎన్నిసార్లు భాగించబడుతుంది అంటే ఆరు ఎక్కువ చెప్పండి ఐదు ఆరులు ముప్పై తర్వాత ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఏడు ఆరులు నలభై రెండు ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది వేస్తున్నాను చూడండి ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది అంటే యాభైకి దగ్గరలోనే ఉంది ఏడు ఎనిమిదులు ఎంత యాభై ఆరు వస్తుంది అంటే యాభై కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చేసింది మనకి అప్పుడు ఏం చేయాలి దీని ముందు సంఖ్య ఎనిమిది ఏళ్ళు అయితే ఎక్కువైపోయింది మనకి ఎనిమిది ఆరులు అయితే సరిపోతుంది కదా యాభై కన్నా తక్కువ వచ్చింది కదా నలభై ఎనిమిది అందుకని ఎనిమిది ఆరులు వేస్తున్నా అంటే ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది యాభైలోంచి నలభై ఎనిమిది తీసేస్తే ఎంత పిల్లలు 
యాభై మైనస్ నలభై ఎనిమిది ఎంత ఇక్కడ పది ఉంది సున్నా ఉంది ఫస్ట్ సున్నా మైనస్ ఎనిమిది చేయలేం కదా అందుకని ఇక్కడి నుంచి కూడా అప్పు తెచ్చుకోవాలని తెలుసు కదా మనకి ఇక్కడి నుంచి కూడా అప్పు తీసుకుంటాం పది అవుతుంది పది మైనస్ ఎనిమిది రెండు ఇక్కడ నాలుగే ఉంటుంది ఇంకా నాలుగు నాలుగు మైనస్ నాలుగు సున్నా వస్తుంది అంటే ఇది శేషం వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ మనకి తొమ్మిది వందల యాభైని ఆరుతో భాగించమని ఇచ్చారు మనకి ప్రశ్న ఎలా చేద్దామంటే ఫస్ట్ వందల సంఖ్యలో ఉన్న తొమ్మిదిని మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను ఎందుకని డైరెక్ట్కి రెండు సంఖ్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే తొమ్మిది ఆరు కన్నా పెద్ద సంఖ్య కదా అందుకని ఒక సంఖ్య తీసుకుంటే సరిపోతుంది వందల స్థానంలో ఉన్నది ఫస్ట్ ఫస్ట్ తొమ్మిది వరకే చూస్తున్నాను నేను ఒక ఆరు ఆరు రెండు ఆరులు పన్నెండు అంటే తొమ్మిది కన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు కదా తక్కువైనా పర్వాలేదు చిన్న సంఖ్య అయినా పర్వాలేదు అందుకని రెండు ఆరులు పన్నెండు ఎక్కువైపోతుంది కదా అందుకని నేను ఒకటే వేసా ఒక్క తొమ్మిది చి సారీ ఒక్క ఆరు ఆరు ఓకేనా తొమ్మిది మైనస్ ఆరు ఎంత మూడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మూడు ఆరు కన్నా చిన్న సంఖ్య అయిపోయింది కదా ఈ పదుల స్థానంలో ఉన్న ఐదును కూడా ఇక్కడ దించుకున్నాను నేను మూడు పక్కన అంటే ఎంత అయింది ముప్పై ఐదు అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆరు ఎక్కువ చెప్పండి ఐదు ఆరులో ముప్పై వచ్చింది మళ్ళీ ఆరు ఆరులు తీసుకున్నాం అనుకోండి ముప్పై ఆరు అయిపోతుంది కదా అంటే ముప్పై ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య అయిపోతుంది కదా అందుకని ఐదు ఆరులు ముప్పై తీసుకున్నాను నేను ఓకేనా ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు మైనస్ ముప్పై చేయాలి ఎంత ముప్పై ఐదు మైనస్ ముప్పై ఎంత వచ్చింది ఐదు వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఒకటి స్థానంలో సున్నా ఉంది కదా అది ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా మనకి అది ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం మనం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఐదు ఆరు కన్నా చిన్న సంఖ్య కాబట్టి ఈ సున్నాని ఇక్కడ వేసుకుంటే యాభై అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎనిమిది ఆరులు ఎంత నలభై ఎనిమిది మళ్ళీ తొమ్మిది ఆరులు ఎంత వచ్చేసింది ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది తొమ్మిది ఆరులు యాభై ఆరు వచ్చింది ఏడు ఆరులు యాభై ఆరు వచ్చేసింది ఓకేనా అప్పుడు ఎలా చేయాలి మనం ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది వేసుకున్నాం యాభై మైనస్ నలభై ఎనిమిది ఎంత వచ్చింది రెండు అంటే రెండు శేషం వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి కరెక్ట్ కదా చెక్ చేసి చూద్దాం విభాజ్యము ఎలా రావాలి విభాజకము అంటే ఆరు ఇంటూ నూట యాభై ఎనిమిది బాగాఫలం నూట యాభై ఎనిమిది అంటే ప్లస్ శేషం రావాలి వస్తుందో లేదా చూద్దాం ఆరు ఇంటూ నూట యాభై ఎనిమిది చేద్దాం నూట యాభై ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు చేద్దాం ఎంత ఆరు ఎనిమిదిల నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంకా నాలుగు ఉంది ఐదు ఆరులు ఎంత ఐదు ఆరులో ముప్పై ముప్పై ప్లస్ నాలుగు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు నాలుగు వేసుకున్నాను ఇంకా మూడు ఉంది మనకి ఒక ఆరు ఎంత ఆరు ఆరు ప్లస్ మూడు ఎంత పిల్లలు తొమ్మిది నూట యాభై ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వచ్చింది ప్లస్ శేషం రెండు కలపాలి కదా రెండు ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది వందల యాభై సరిపోయింది కదా మనకి విభాజకము ఇంటూ బాగఫలము ప్లస్ శేషము ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకు విభాజ్యం రావాలి వచ్చింది కదా సేమ్ ఇలానే మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి